வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபைனான் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இன்றைக்கி வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போனால் ஒய் கேரளா இஸ் ஃப்ளட்டட் கேரளாவில் பயங்கரமான ஃப்ளட்டு பயங்கரமான டேமேஜ் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்படி கேரளா ஃப்ளட்டுக்கான ரீசனை பார்க்கறது முன்னாடி கேரளாவில் மொத்தம் எவ்வளோ மழை பெஞ்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேரளாவில் ஆக்சுவலாக ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் நல்லாவே மழை பெய்யும் அப்படி பார்க்கும்போது கேரளாவில் மொத்தம் பதினாலு டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது இந்த பதினாலு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி இந்த ரெண்டரை மாதம் கேப்பில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சு மொத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்குது நார்மலாக இந்த பீரியடில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது மில்லிமீட்டர் தான் மழை பெஞ்சிருக்கணும் நார்மலாக இந்த பீரியடில் பெய்ய வேண்டிய மழையோட நாற்பத்தோரு சதவீதம் அதிகமாக பெஞ்சிருக்குது முக்கியமாக ஏழு நாள் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பதினஞ்சாம் தேதி இந்த ஏழு நாள் கேப்பில் தான் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது வந்து இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் ரொம்பவே அதிகம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து நார்மலாக பெய்ய வேண்டிய மழையோட அதிகமாக பெஞ்சிருக்குது மொத்த கேரளாவில் இந்த ஏழு நாளில் எவ்வளோ மழை அதிகமாக பெஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பெய்ய வேண்டியதோட எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்குது ஸோ இதுதான் கேரளாவில் பெஞ்ச அதி கேரளாவில் பெஞ்ச மழை இப்படி கேரளாவோட ஃப்ளட்டுக்கும் டேமேஜுக்கும் மூணு காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஹெவி ரெயின் பயங்கரமாக பெஞ்ச மழை இதுக்கு வந்து நம்ம இயற்கையை குத்தம் சொல்லவே முடியாது என்ன தான் குளோபல் வார்மிங் அப்படி அப்படி நம்ம காரணம் சொன்னால் கூட நூறு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குளோபல் வார்மிங்கே இல்லாத டைமில் கூட பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிருக்குது பயங்கரமாக ஃப்ளட்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு இயற்கையை நம்ம காரணம் சொல்லவே முடியாது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற முக்காவசி டேமை திறந்து விட்டது தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கேரளாவில் வந்து முந்நூற்றி பத்து மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்குது ஸோ இதனால் முக்காவாசி டேம் அங்கே நிரம்பிடுச்சு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு டேமில் முப்பத்தஞ்சு டேமை கேரளா திறந்து விட்டாங்க என்ன தான் டேமை திறந்து விட்டால் கூட ஆறுகள் குளங்கள் ஏரிகள் இதெல்லாம் ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் அந்த டேம்லேருந்து வர தண்ணி வந்து கடலுக்கு போய்ட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆத்தோரமாக ஆக்கிரமிப்பெல்லாம் பண்ணாமல் ஆத்தோரமாக வீடு கட்டாமல் இருந்தால் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃப்ளட்டு வந்து மேக்ஸிமமாக வந்து நம்ம ஏரியாக்குள்ளே வந்திருக்காது ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்லைட் நிலச்சரிவு இந்த நிலச்சரிவுனால தான் ஏகப்பட்ட வீடுகள்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஏகப்பட்ட டேமேஜ் ஆகிருக்குது ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணு லூஸாக இருந்தால் இந்த நிலச்சரிவு ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் மரம் இல்லாத இருந்தால் கூட இந்த நிலச்சரிவு ஏற்படும் கேரளாவில் மேக்ஸிமம் வந்து மரங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ மண்ணு லூஸாக இருந்தால் எப்படி வரும் நிலச்சரிவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு மணல் வாங்கி கொள்ளோடு கொட்டி வைக்கிறீங்க வச்சுக்கோம் கொஞ்சமாக மழை வந்தால் கூட கொஞ்சம் மண் அரிச்சிட்டு போயிடும் மணல் அரிச்சிட்டு போயிடும் ஏன்னா அந்த மணல் வந்து லூஸாக இருக்கும் அதுவே வந்து நீங்கள் மரம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்லோப்பாக இருக்கும் பதினஞ்சு இருபது டிகிரி மழைகள்லாம் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அதில் மரம் எப்படி மண் அரிப்பை தடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன செடி வைக்கிறீங்க அது வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கழித்து பிடுங்கி பார்க்குறீங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிடுங்கி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மண் வந்து அந்த செடியோட வேரோட ஒட்டிக்கிட்டு வரும் இதே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செடியில் மரத்தில் இருக்கிற வேர் வந்து மண் வந்து ரொம்பவே டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஸோ இப்படி வந்து மலைகள்லாம் மரங்கள் இருந்தால் வந்து அந்த மண்ணுங்களாம் ரொம்பவே டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி கேரளாலாம் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதுனால தான் அந்த வந்து மண்ணெல்லாம் ரொம்பவே லூஸ் ஆகி இப்போ வந்து கொஞ்சம் இப்போ வந்து மழைக்கு தாங்காமல் வந்து அந்த மழைகள்லாம் வந்து சரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதனால தான் வந்து பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு கேரளாவில் இப்படி கேரளாவில் எவ்வளோ காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா கோவா குஜராத் மகாராஷ்டிரா தாத்ரா நாகர் கவாலி அப்படின்ற யூனியன் டெரிட்டரியில் பார்ட் ஆகுது இந்த காடுகள் ரொம்பவே பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய காடுகள் ஸோ ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோ வந்து ரிமோட் சென்சிங் டேட்டா வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இந்த தொண்ணூறு வருஷ கேப்பில் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக அனலிசிஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட மொத்த நீளம் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி அதோட பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர
வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த காடுகள்லாம் அழிக்கப்பட்டு இது இதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டை அதிகமாக கவர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவை தான் அதிகமாக கவர் பண்ணுது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மகாராஷ்டிரா கேரளா தமிழ்நாடு குஜராத் கோவா இப்படின்னு கவர் பண்ணுது ஸோ இதில் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து அதிகமாக அழிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கிற வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் அதிகமாக அழிக்கப்பட்டிருக்குது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் காடுகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அழிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து கம்மியாக வந்து எதில் அழிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் காடுகள் தான் அழிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது கேரளாவோட மொத்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஸ்கொயர் இதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஸ்கொயர் வந்து காடாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் காடாக இருக்குது இது வந்து மேக்ஸிமம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சுக்கு முன்னாடியே எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சுக்கு முன்னாடியே மேக்ஸிமம் காடுகள் அழிக்கப்பட்டுருச்சு இது ஏன் அந்த பீரியடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரியாத புதிராக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் அழிக்கப்படல கவர்மெண்ட் ரொம்பவே கான்ஷியஸாக இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது இப்படி இருந்த கேரளா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது ஸோ அப்படி கேரளாவில் இருக்கிற அவ்வளோ காடுகள் அழிக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் கேரளா மக்கள் தான் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா கேரளாவோட பாப்புலேஷன் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்றில் கேரளாவோட பாப்புலேஷன் ஒரு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் இருந்துச்சு இப்போது கேரளாவோட பாப்புலேஷன் வந்து மூன்றரை கோடி கிட்டக்கிட்ட அதே மாதிரி கேரளாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்பவே அதிகம் கேரளாவில் ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது மக்கள் வாழ்கிறாங்க இது இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதாவது முன்னூற்றி இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தான் ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது கேரளாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி மூணு மடங்கு அதிகம் தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கிட்டக்கிட்ட பயன்படணும் அதுக்கு அதுதான் நம்ம கல்வி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ரொம்பவே கான்ஷியஸாக இருந்திருந்தால் நம்ம இந்த ஃப்ளட்லேருந்து இவ்வளோ டேமேஜ் இல்லாட்டியும் கூட கொஞ்சம் டேமேஜோடு தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து ஸோ இனிமேலுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக வந்து கான்ஷியஸாக இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே மரம் நடுறதாகட்டும் மரம் வெட்டுறதா இருக்கட்டும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் போடுறதாகட்டும் அங்கங்கே சாக்கடையை கொட்டுறதா இருக்கட்டும் குப்பையை கொட்டுறதாகட்டும் இந்த விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம வந்து ரொம்பவே கான்ஷியஸாக இருந்தால் தான் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும் நம்ம இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர்லேருந்து காப்பாற்றிக்க முடியும் இந்த டிசாஸ்டரு மற்ற இந்தியாவில் வேறு எங்கே இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சால் கூட வேறு ஏதாவது டிசாஸ்டர் வந்தால் கூட இந்தியாவில் மீ மீளவே முடியாது ஏன்னா இந்தியாவோட கண்டிஷன் அப்படி தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம ரொம்பவே வீக்காக இருக்கும் ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குது அப்படின்னா ஆயில் கொட்டதாகட்டும் சென்னையில் இப்போ மழை வந்ததாகட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரம் புயல் வட்டமாகட்டும் முன்கூட்டியே நம்ம எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை இவ்வளோ டிசாஸ்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருப்போம் கவர்மெண்ட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இனிமேலுக்கு நம்ம கன்சியஸ் இருந்தால் தான் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ இதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த விஷயம் முடிஞ்சிச்சு கேரளா ரொம்பவே பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம தான் கேரளாவை இனிமேலுக்கு வந்து கேரளாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச எழுப்பு என்னால் முடிஞ்ச எழுப்பு நம்மளால் முடிஞ்ச எழுப்பு நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் கேரளாவுக்கு அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு விஷயம் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன ரிப்போர்ட்டு டேட்டா அதெல்லாம் நீங்களும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா Facebook.com டாட் காம் ஸ்லாஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து நான் ஃபுல் ரிப்போர்ட்டுமே வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் போய் அங்கே போய் ஃபுல்லாக படித்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் வீடியோலாம் பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்மே கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாகவே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இன்னொரு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் வீடியோவோட நாங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் டம்மி சயின்டி